بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد سامعین السلام علیکم دہ ہسٹورینس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید سامعین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ واقعی جنگ کی تیاری کر رہا ہے مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دہ ہسٹورینس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سامعین امریکہ ایران کے موجودہ کشیدہ حالات کے حوالے سے دو بیانیے چل رہے ہیں ایک بیانیہ یہ ہے کہ ایران سے کسی بھلے کی توقع نہ کی جائے امریکی جنگی تیاریاں ایران کی جانب سے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات کے رد عمل میں ہیں ٹرمپ انتظامیہ خطے میں امریکی مفادات کو ایرانی خطرے کا ذکر کرتی ہیں لیکن ابھی تک کسی مخصوص خطرے کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی ہے یہ بیانیہ ٹرمپ انتظامیہ کا پسندیدہ ہے امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تیارہ بردار بحری بیڑا خلیج فارس روانہ کیا ہے اس بحری بیڑے کا نام یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے اس کے ساتھ اس نے عراق میں غیر ضروری سفارتی عملے کو عراق سے نکال لیا ہے اطلاعات کے مطابق امریکہ میں ایران کے ساتھ جنگ کے تیار شدہ پرانے منصوبے کی جھاڑ پوچھ کی جا رہی ہے ایران کے لیے یہ پیغام واضح ہے کہ اگر تم نے خود یا اپنے کسی حواری کے ذریعے امریکہ یا خطے میں اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا تو اس کا رد عمل فوجی ہو سامعین دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے نہ صرف ایران اس بیانیے کو صحیح مانتا ہے بلکہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مخالفین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں امریکہ کے یورپی اتحادی بھی اس بیانی کے کچھ حصوں کو صحیح مانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں ایران مخالف عناصر اسے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایران مخالف لابی کے سرکردہ رہنماؤں میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سب سے نمایاں ہیں یہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں اگر ایران پر امریکی معاشی دباؤ کے باوجود ایران میں مذہبی طبقے کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ امریکی اہلکار ایران کے خلاف فوجی حملے کے امکان کو رد نہیں کرتے ان دونوں بیانیوں میں موجود کچھ حقائق کی اپنے اپنے انداز میں تشریحات کی جاتی ہیں کچھ حقائق بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور کچھ اپنا مقدمہ بنانے کے لیے کچھ حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ اور ایران کے مابین تصادم کا امکان جتنا زیادہ آج ہے اتنا پہلے نہیں تھا ایران پر دوبارہ امریکی معاشی پابندیاں ایران کی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوری معاہدے کے دوسرے فریقین کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر معاشی پابندیاں جاری رہیں تو وہ بھی جوری معاہدے پر عمل درآمد ختم کرتے ہوئے یورینیم کی دوبارہ افزودگی شروع کر سکتا ہے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کے فریقین میں امریکہ روس چین برطانیہ فرانس اور جرمنی ہیں امریکہ ایک سال پہلے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکل چکا ہے صدر ٹرمپ کا اقتدار میں آنا ایک اہم موڑ تھا صدر ٹرمپ نے امریکہ کو جوہری معاہدے سے علیحدہ کر کے ایران پر مکمل معاشی پابندیاں عائد کی ہیں ایران معاہدے کے دوسرے فریقین کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی زبو حال معیشت کی مدد کریں اور اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی معاہدہ توڑ سکتا ہے آگے چل کر صورت حال کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا انحصار ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کے حالات پر ہے اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ ایران اس صورت حال کا کیا تجزیہ کرتا ہے امریکی اس طرح اپنی انتظامیہ میں پائی جانے والے اختلافات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے شوقین نہیں ہیں عالمی جھگڑوں میں امریکی شمولیت کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے خیالات سب کو معلوم ہیں لیکن اگر خطے میں امریکی افواج یا تنصیبات پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو صدر ٹرمپ بھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تہران بھی ساری صورتحال اسی زاویے سے دیکھ رہا ہو ایران شاید یہ سوچے کہ وہ خطے میں کشیدگی کو بڑھا کر امریکی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی ایران مخالف منصوبے کو بے نقاب کر سکتا ہے جس سے صدر ٹرمپ سیکورٹی کے مشیر سے ناراض ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو جان بولٹن ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ نہیں رہ پائیں گے اس طرح ایران اپنے ایک دائمی دشمن سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا اگر موجودہ صورتحال کا ایرانی تجزیہ یہ ہی ہے تو یہ بہت خطرناک حکمت عملی ہے مشرق وسطی میں امریکہ کے اتحادی اسرائیل اور سعودی عرب شاید تالیاں بجا رہے ہوں لیکن امریکہ کے یورپی اتحادی حالات سے خوش نہیں ہیں حالیہ کشیدگی کے پیش نظر اسپین جرمنی اور ہالینڈ نے بھی اس خطے میں امریکہ کے ساتھ کی جانے والی اپنی فوجی کارروائیاں معطل کر دی ہیں یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ امریکی جنگ کا عراق کے ساتھ 2003 میں امریکی جنگ کا موازنہ کیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موجودہ ایران صدام حسین کے عراق سے مختلف ہے بظاہر ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جاریت کے امکانات کم نظر آتے ہیں لیکن شاید ایران کے خلاف کسی حد تک فضائی اور سمندری کارروائی کے امکانات موجود ہیں جس کا وہ بھرپور جواب دے سکتا ہے اور پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا موجودہ صورت حال میں جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ امریکہ کا عالمی معاہدوں کو نظر انداز کرنے کا رویہ خطے میں موجود اتحادیوں پر حد سے زیادہ انحصار جو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور نیٹو میں
کئی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ایران کو امریکی مفادات پر حملے کی صورت میں جوابی کاروائی کی دھمکیاں تو شاید ضروری ہوں لیکن جنگ کے بغل بجانے کی ضرورت نہیں سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اپنی پسند کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں شکریہ